টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা আজকে তোমাদের আমি এগারো নাম্বার পর্ব সমাধান করাবো এগারো নাম্বার পর্বে তোমাদের এই সতেরো নাম্বার যে সম্পাদ্যটি আছে সেটা আমি তোমাদের অঙ্কন করে দেখাবো এবং কিভাবে লিখবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো দেখো বলা আছে এ বি সি ডি চতুর্ভুজের দুটি কর্ণ এ সি ও বি ডি দেখো এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ যার দুইটা কর্ণ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কর্ণ হচ্ছে এ সি আর একটা কর্ণ হচ্ছে বি ডি ও বিন্দুতে এমন ভাবে সেট করে যেমন ও এ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার ও বি ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ও সি ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার ও ডি ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং ও কোন এ ও বি কোন ইকুয়াল টু একশো ডিগ্রি চতুর্ভুষ্টি আঁকো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যে কোনো একটা রশ্মি সেটা হলো যে পি কিউ আমরা একটা রশ্মি নিয়েছি এখন দেখো এই পি কিউ এর অন্তস্থ বিন্দু মানে ভিতরে একটা বিন্দু নিয়েছি সেই বিন্দুটার নাম দিয়েছে হচ্ছে ও বললাম পি কিউ এর অন্তস্থ বিন্দু হচ্ছে ও এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা ও বিন্দুতে এই এক্স কোন অঙ্কন করব এক্স কোনের সমান করে একটা কোন অঙ্কন করব তো আমরা দেখো অঙ্কন করি আমরা এখানে অঙ্কন করব এটা এটা আমরা অঙ্কন করার সময় আমরা উভয় দিকে বর্ধিত করে দিব এটার নাম দিলাম হচ্ছে এস এটার নাম দিলাম হলো টি দেখো হচ্ছে ব্যাপারটা সেটা হলো ও বিন্দুতে পি ও এস কোন ইকুয়াল টু এক্স কোন অঙ্কন করি মানে এই কোনটা হচ্ছে এক্স কোন এবং ও এস কে আমরা পিছনের দিকে ও টি পর্যন্ত বর্ধিত করেছি দেখো বর্ধিত করেছি এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো ও এস থেকে দেখো ও এস থেকে আমরা ও এ মানে ও এ সমান এ নিব মানে ও এস থেকে এ বাহু সমান করে ও এ অংশ কেটে নেই তার মানে আমরা যে ব্যাপারটা এই এ বাহু সমান করে এখানে একটা কেটে নেব বাহু কেটে নিলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে এ এই বাহুটা হচ্ছে আমার এ বাহু এবার দেখো ও পি থেকে ও পি থেকে বি বাহু সমান করে ও বি অংশ কেটে নেই মানে এই বি বাহু সমান করে আমরা কেটে নেব এটার নাম দিব হচ্ছে আমরা বি এরপর দেখো ও টি থেকে সি বাহু সমান করে ও সি অংশ কেটে নেই এটার নাম দিলাম সি এবার ও কিউ থেকে ডি বাহু সমান করে ও ডি অংশ কেটে নেই এটার নাম দিব হচ্ছে আমরা ডি এখন আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ কমা বি বি কমা সি সি কমা ডি ও এ কমা ডি যোগ করি আচ্ছা আমরা যোগগুলো করি তাহলে এ বি সি ডি নির্ণয় চতুর্ভুজ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা তুমি যদি মনে করো যে সহজে করবা দেখ সহজে করতে পারো সেটা হলো যে আমি একটু সহজে এমনি তোমাদের বর্ণনা করতেছি সেটা হলো পি কিউ দেখো যে যে কোনো একটা রশ্মি নিয়েছি আমরা পি কিউ পি কিউ এর যে ব্যাপারটা অন্তস্থ বিন্দু মানে পি কিউ এর ভিতরে একটা বিন্দু নিয়েছি ও এখন ও বিন্দুতে কোন এক্স এর সমান করে পি ও এস অঙ্কন করি এখন ও এস কে এর বিপরীত দিকে টি পর্যন্ত বর্ধিত করি এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ও এস থেকে ও এ মানে এ বাহু সমান করে ও এ অংশ কেটে নেই 
এবার ওপি থেকে বিবাহ সমান করে ওবি অংশ কেটে নেই ওপি থেকে সিবাহ সমান করে ওসি অংশ কেটে নেই এবং ও কিউ থেকে ডিবাহ সমান করে ওডি অংশ কেটে নেই এটা হচ্ছে বি এর সমান এইটুক হচ্ছে সি এর সমান আর এইটুক হচ্ছে ডি এর সমান তাহলে এ বি সি ডি নির্ণয় চতুর্ভুজ দেখো চতুর্ভুজ অঙ্কন শেষ এটা তুমি সহজেই চেষ্টা করলে দেখো আমরা এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের দুইটা কর্ণ এ সি ও বি ডি দেখো আমার হয় নাকি প্রশ্ন অনুসারে দেখো কর্ণ হচ্ছে এ সি ও বি ডি এবার ও বিন্দুতে এমনভাবে সেট করে দেখো ও বিন্দুতে এমনভাবে সেট করছে যে ও এ সমান এ এ এ মানে কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার তারপরে দেখো ও বি সমান হচ্ছে এই ফাইভ পয়েন্ট এইট এটা হলো ফাইভ পয়েন্ট এইট ও সি সমান হচ্ছে এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন আর ও ডি সমান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এবং এই যে কোনটা কোনটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি তাহলে চতুর্ভুজটা আমার অঙ্কন করা শেষ এখন তোমরা পরীক্ষার খাতায় কিভাবে লিখবে সেটা আমরা একটু আলোচনা করব সেটা হলো যে বলবো যে একটা মনে করি একটি এ বি সি ডি চতুর্ভুজের কর্ণদয় এমনভাবে কর্ণদয় ও বিন্দুতে এমনভাবে সেট করে যেন এ সমান ও এ সমান ফোর পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এবং বি সমান ও বি সমান ফাইভ পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এবং সি সমান ও সি সমান থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার ডি সমান ও ডি সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ ও বি কোন ইকুয়াল টু একশো ডিগ্রি হয় চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে এখন অঙ্কনের বিবরণ দেখো যে কোনো রেখা পি কিউ এর অন্তস্থ বিন্দু ও নেই ও বিন্দুতে কোন এক্স এর সমান করে পি ও এস কোন অঙ্কন করি এখন ও এস কে এর বিপরীত দিকে টি পর্যন্ত বর্ধিত করি এখন ও এস থেকে ও এ সমান এ নে ও পি থেকে ও বি সমান বি নে ও এস থেকে ও টি থেকে ও সি সমান সি নে ও কিউ থেকে ও ডি সমান ডি নে এখন এ কমা বি বি কমা সি সি কমা ডি ও ডি কমা এ যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি নির্ণ চতুর্ভুজ আশা করি এই সম্পাদ্যটা তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো পরবর্তী আমার লেকচারে আমি তোমাদের মূল বইয়ের আঠারো নম্বর সম্পাদ্য নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে